तो प्रिय बंदरा शेष क्लास पर जो तो हमरा लिनियर बस सिंपल फ्लो चार्ट चेक करो चिलो एवं कंडीशनल फ्लो चार्ट चिलो शिप फ्लो चार्ट के विषय को लेकिन तो शेष करे चे तो हमरा बोले चे हम जांच के क्लास थे के हमरा प्रोग्रामिंग एक तो भीतर चले जाओ तो कोडिंग एक विषय को लेते जाओ तो कोडिंग एक विषय का तो जिन तो इधर टाइम द लैंग्वेज आवश्य तो वही पास है अम्रा एक तो प्रोग्राम दिखे रहे थे तो so, वही खान थे के एक तो रियल प्रोग्राम थे के अम्रा शिक्षो जो आश्चर्य है वो इतना के भेंगे भेंगे जो एक तो प्रोग्राम में की की पार्ट था के अम्म शेखान थे के अम्रा शिक्षण को जो एक तो प्रोग्राम की हमें लिखते होंगे और यही पास है अम्रा प्रोग्राम का फ्लो এই যে প্রোগ্রামটা এটা তোমাদের মনে আছে আমরা দুইটা নাম্বারকে স্রেফ যোগ করার জন্য এই ফ্লো চার্টটা ব্যবহার করেছিলাম তো আমাদের প্রথমে ছিল স্টার্ট কম্পিউটারকে শুরু করতে হবে তারপর ইনপুট নেওয়ার জন্য আমরা রেকটেঙ্গুলার বক্স ব্যবহার করেছিলাম সেখানে দুইটা সংখ্যা যেহেতু যোগ করব এ বি কে আমরা ইনপুট নিলাম তারপর এক্স এর ভিতরে আমি এ বি এর ভ্যালুটা যোগ করে রাখলাম যোগফল তারপর আমি দেখিয়ে দিলাম প্রিন্ট এক্স এবং সবশেষে আমি স্টপ করে দিলাম তো এখন এর যে প্রোগ্রামটা সে প্রোগ্রামটাকে আমরা প্রথমে দেখব যে এখানে যে পাঁচটা ধাপ সে পাঁচটা ধাপ এই জায়গাতে কি কি লেখা দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে অর্থাৎ স্টপ এর জন্য আমি কি লিখতেছি ইনপুট এর জন্য কি লিখতেছি ঠিকভাবে প্রসেসিং আউটপুট এবং স্টপ হওয়ার জন্য আমি কি কি লিখতেছি সেটা আমরা একটু প্রথমে দেখব আচ্ছা তো এখন আমরা स्टार्ट एर जोन नो जेटा लिग छी शेटा होच छे एई मेन थेके मेन तार पर आमी एक्टा प्रथम ब्रेकेट दिद छी एबों एक्टा दितियो ब्रेकेट एर शुरू रंग शोटा थेक छी so, एई जे जी निश्टा एई मेन जखन दी तुम्रा देखबा जे प्रोग्रामिंग � प्रथम बंद होनी, शेटा बोझाए खुलो जे इटा एक टा फंक्शन, इटा की एक टा फंक्शन। माने करो तुम्हारे नाम जो दे आकाश होए, सामी जो दे इटने लिखी आकाश तार पर दो इटा ब्रैकेट दे, तार माने बोझाए जे इटा एक टा फंक्शन। अर फंक्शन जिन्हें इस टा की फंक्शन जिन्हें इस टा होच्छे, तार भी तोरे সো এখন মেইন এর পরে যেহেতু দুইটা কমা ব্র্যাকেট দেয়া আছে সুতরাং সেটা হচ্ছে একটা ফাংশন এবং এই ফাংশনটা ডিক্লেয়ার করার মাধ্যমে আমার প্রোগ্রামটা শুরু হয় তো তোমরা বলতে পারো যে ভাইয়া তাহলে উপরের লাইনটা কি হবে না সেটা আমরা বলছি যে ওই বিষয়টা কি তবে জেনে রাখো আমাদের স্টার্ট এর কাজটা করে হচ্ছে এই মেইন ফাংশনটা আর এন্ড এর কাজ অর্থাৎ স্টপ এর কাজ করে সব শেষে প্রোগ্রাম থেকে আমরা রিটার্ন জিরো বলি অনেক সময় অন্য কিছু রিটার্ন করা যায় বাট আমরা রিটার্ন জিরো তারপর একটা সেমিকোলন এবং ওই যে মেইন ফাংশনে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট আমি শুরু করেছিলাম সেই সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা এখানে শেষ করব তাহলে আমার এই যে অংশটুকু এই অংশটুকু বোঝাবে হলো প্রোগ্রামের স্টপ অর্থাৎ রিটার্ন জিরো সেমিকোলন এবং ডাবল ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করা সেটা বোঝাবে হলো আমার প্রোগ্রামটা শেষ হয়েছে আর মেইন বোঝাবে আমার প্রোগ্রামটা শুরু হচ্ছে সো এইতে গেল এটা প্রত্যেকটা প্রোগ্রামেই থাকবে সো এই গেল আমাদের প্রথম অংশটা আচ্ছা তাহলে স্টার্ট হয়ে গেল এবং স্টপ হয়ে গেল এবার আমরা যাব ইনপুটের ভিতরে এখন একটা জিনিস খেয়াল করো ফ্লো চার্টের ভিতরে আমরা কি করেছিলাম ইনপুট এবং আউটপুট দুইটা কি রেকট্যাঙ্গেল বক্সের ভিতরে রেখেছিলাম কিন্তু যখন আমি প্রোগ্রাম লিখতে যাব তখন ইনপুট বা আউটপুট একই জিনিস দিয়ে করা যাবে না ওইখানে আমাদের ভিন্ন জিনিস আছে তো ইনপুটের জন্য যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে স্ক্যানএফ স্ক্যানএফ দেখো স্ক্যানএফ বলার পর একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেয়া হচ্ছে এবং এর ভিতরে অনেক কিছু আছে তারপর একটা ব্র্যাকেটটাকে ক্লোজ করা হচ্ছে তো এই যে আমাদের স্ক্যানএফ ফাংশনটা এই ফাংশনটা যে কাজ করে সেটা হচ্ছে সে আমার এখানে যে ইনপুট গুলো নেওয়া লাগবে সেই বিষয়গুলো ইনপুট নিয়ে দেয় তো ভিতরে যে আমি যে লেখাগুলো লিখলাম দেখো এ আর বি ইনপুট নেওয়ার কথা ছিল তো এখানে আমাদের এ আছে এবং এখানে বি আছে অর্থাৎ এই ফাংশনটা এ বি কে ইনপুট নিচ্ছে সো কিভাবে নিচ্ছে এই লেখাগুলো কি মিন করছে এটা আমরা একটু পড় দেখব তো তাহলে ইনপুটের জন্য আমি কি কাজ করছি ইনপুটের জন্য স্ক্যানএফ 
फांक्शन टके बेबोहर करा होते हैं, सो ये तो होते हैं हमारे इनपुट। अच्छा, तार पर देखो x शोमन a plus b दिए एक सेमीकोलन दिया होते हैं, ये तो किंतु सेम हमारे प्रोसेसिंग जी यूनिट हम जी काज करते चाहिए, जो करे शिता x से भी तो रखते चाहिए, जो करे भी तो रे, अल ए काज टा हो बो हो मिल जाते हैं, तार তারপর আমাদের যোগফল বের হয়ে গেছে আমাকে কি করা লাগবে প্রিন্ট করা লাগবে সো প্রিন্টের যে কাজটা সেটা আমরা করি প্রিন্ট এফ ফাংশন দিয়ে প্রিন্ট এফ দেখো প্রিন্ট এফ এর পর একটা প্রথম ব্র্যাকেট দেয়া হচ্ছে প্রথম ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করা হচ্ছে সো তাহলে আমরা বলেছি কোন একটা শব্দের পর আমরা যখনই দুইটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিব সেটা একটা ফাংশনকে প্রিন্ট করবে তো তার ভিতরে আমরা কি এখানে দেখো প্রিন্ট করছি x তাই না দেখো এখানে x আছে সো কিভাবে এই ভিতরে লেখাগুলো লিখলাম এটা আমরা একটু পরে দেখব বাট তোমরা জেনে রাখো যে আমরা যখন আউটপুটের কাজটা করি সেটা করি হচ্ছে প্রিন্ট এফ দিয়ে আউটপুটের কাজটা আমরা প্রিন্ট এফ দিয়ে করি তাহলে স্টার্ট করছি আমরা মেইন ফাংশন ডিক্লেয়ার করে মেইন ডাবল ব্র্যাকেট এবং একটা সিঙ্গেল সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিচ্ছি स्टॉप इर काट्स टा कर चाहिए शवार शेष दिन तो शवार शेष है रिटर्न जीरो सेमी कोलों दर पर डबल ब्रेकेट टा के क्लोज कोरे दीच्छे इनपुट निच्छे होलो स्कैनर फंक्शन दिए आउटपुट दीच्छे प्रिंटर फंक्शन दिए ठीक है सर प्रोसेसिंग इर काट्स टा वो जी इनपुट एक बार अम्रा प्रोसेसिंग इर काट्स टा कोर बट कथा होती है क्योंकि लेकिन तो शब्द शेष हो जाएगी एक उन्होंने देखो आमादे दुई ता जीनिश बाकी आते हैं एक तो हम लोग एक है ना ऊपर है हैश दिए इंक्लूड तार पर दुई ता एंगल ब्रेकेटर मार्च खाने एसटीडीआईओ डॉट एच लेखा आते हैं एवं आरेक जगह ते आमादे लीजिए आईएनटी दिए एबीएक्स लेखा � আমরা প্রথমে কথাটা যদি বলি ইনক্লুড stdio.h এই বিষয়টা কি এই বিষয়টাকে হেডার ফাইল বলা হয় তো তার কাজটা কি দেখো আমরা স্ক্যানার ফাংশনের ক্ষেত্রে কি বললাম যে এই ফাংশনটা আমার যে ইনপুট নেয়া সেটাকে ইনপুট নেয় এবং প্রিন্টার ফাংশন আমার যে আউটপুটটা দেখানো দরকার যেটা আমি শো করতে চাই সেটা সে শো করায় আচ্ছা তোমাদের কি মনে আছে আমরা একদম প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম যে যখনই কম্পিউটারকে দিয়ে কোনো কাজ আমি করাতে চাই তাকে সবকিছু খুলে খুলে বলে দিতে হয় সে কখনো বুঝে না যে তাকে কি কাজ করা লাগবে প্রত্যেকটা কাজ তাকে বলে দিতে হয় তাহলে স্ক্যানএফ মানে যে ইনপুট নিতে হবে বা প্রিন্টএফ মানে যে আউটপুট দিতে হবে সেটাকে আমি এই ফাংশনের কথা লিখে দিয়েছি তাহলে সে বুঝবে কি করে যে স্ক্যানএফ মানে ইনপুট নেয়া প্রিন্টএফ মানে আউটপুট দেয়া যে উল্টাটা কেন বুঝবে না যে স্ক্যানএফ মানে আউটপুট দেয়া প্রিন্টএফ মানে ইনপুট দেয়া উল্টাটা কেন হচ্ছে না সো এই যে বিষয়টা এই ফাংশন কি কাজ করবে সেটা কিন্তু এখানে বলে দেয়া নাই তারপরও সে কাজটা করছে সো এমন একটা উপায় আছে যে যেই ফাংশনগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় স্ক্যানএফ প্রিন্টএফ আমরা সামনে দেখব প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে প্রত্যেকটা প্রবলেমে আমরা এই দুটো সাধারণত ব্যবহার করে থাকি এবং বড় বড় প্রোগ্রামগুলোতে অনেকবার ব্যবহার করা হয়ে থাকে সো এই জন্য যে ফাংশনগুলো খুব বেশি কমন সেগুলো ওই দেখো একটা ফাংশনে যদি আমার বড় ফাংশনে 10 বার লেখা লাগে সো আমি কি স্ক্রিনে প্রিন্ট এফ কে 10 বার ওখানে লিখব তার বদলে একটা উপায় ব্যবহার করা যায় সেটা হচ্ছে এই ফাংশনগুলো অন্য কোন জায়গায় ওগুলোকে লাইব্রেরি বলে লাইব্রেরির ভিতরে আমি লিখে রেখে দিব যখনই আমার এখানে ব্যবহার করা লাগবে আমি পুরোটাকে না লিখে জাস্ট ওই লাইব্রেরিটাকে আমি নিয়ে আসব সো ওই লাইব্রেরিকে নিয়ে আসার মাধ্যমটাই হচ্ছে আমাদের ইনক্লুড stdio .h এই যে আমাদের স্ক্যানএফ এবং প্রিন্টএফ ফাংশনটা এই ফাংশনের কি কাজ হলো কোডগুলো লেখা আছে হলো এই stdio.h stdio বলতে বোঝায় এই std দ্বারা বোঝায় হলো স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড আর i তে বোঝায় ইনপুট o তে বোঝায় আউটপুট দা স্ক্যানএফ দিয়ে আমি ইনপুট নিচ্ছি না সো ইনপুট আর প্রিন্টএফ এ আউটপুট দেখাচ্ছে আউটপুট সো এই ইনপুট এবং আউটপুটের স্ট্যান্ডার্ড আর h দিয়ে বোঝায় হেডার ফাইল h দিয়ে বোঝায় হেডার ফাইল সো এই স্ট্যান্ডার্ডে ইনপুট আউটপুট যে হেডার ফাইলটা আছে এর ভিতরে স্ক্যানএফ এবং প্রিন্টএফ এর সবগুলো কমান্ড ওইখানে লেখা আছে সো আমি জাস্ট যেটা করলাম ওই ফাইলটাকে নিয়ে আসলাম কিভাবে নিয়ে আসলাম একটা হ্যাশ দিলাম তারপর ইনক্লুড বললাম কাকে ইনক্লুড করব সেই ফাইলটাকে ডাবল 
एंगल ब्रैकेटের ভিতরে দিয়ে দিলাম তাহলে সে কি হবে এই যে কোড গুলো সেগুলোকে আমি এখানে নিয়ে আসলাম প্রোগ্রাম যখন রান হতে যাবে সেই স্কেলার ফাংশনে যাবে যে বলবে এটা তো আমি জানি না কি তখন উপরে চলে যাবে গিয়ে দেখবে আচ্ছা তাহলে এখানে লেখা আছে ওইটা দেখে সে কাজ করবে প্রিন্ট এফ এর ক্ষেত্রেও সে উপরে চলে যাবে ওইটা দেখে তারপরে এসে এখানে কাজ করবে সো এটা হচ্ছে আমাদের হেডার ফাইল এই কাজটা করে থাকে আর তারপর আমাদের যে INT APX এই INT বোঝাচ্ছে হলো ইন্টিজার INT বোঝাচ্ছে ইন্টিজার ইন্টিজার মানে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা 1 2 3 4 उटपुट चले ग मेमोरिटाषय प्रोग्राम जारूल शेष सिसटेम की बक्स क्या पशु रखा तो गबादी पशु रखा गोरु जे जगह रखा गोवाल घर जेम छागल जे जगह रखा गोवाल घर टाइम पार्थक्य होना दशमिक संख्या प्रयोजन स्पेस दीब तक बक्स लागे 
আমি সেগুলোর নাম লিখব এর জন্য একটা তারপর কমা দিব ডি এর জন্য একটা লিখব তারপর কমা দিব এক্স এর জন্য একটা লিখব তারপর কমা দিব এবং শেষে একটা সেমি কমা তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এই লাইনটার ব্যাখ্যা এখন আমরা যদি একটু দেখতে চাই যে একটা সাধারণ প্রোগ্রামের কি কি অংশ থাকে যেমন এটা ফ্লো চার্টের আমরা অংশগুলো দেখেছিলাম একটা শুরু থাকে শেষ থাকে ইনপুট আউটপুট প্রসেসিং এর বিষয়গুলো থাকে আমাদের প্রোগ্রামের ভিতরে এরকম কি কি অংশ থাকে সেই বিষয়গুলো একটু আমরা দেখব তো একটু যদি এই জায়গাগুলো আমরা মুছে পরিষ্কার করি আমাদের জন্য বোঝা সহজ হবে ওকে তাহলে এখন আমাদের একটা ফাংশনের একদম প্রথম যে জিনিসটা থাকবে সেটা হচ্ছে একটা হেডার ফাইল এক নম্বরে একটা একটা বা একাধিক হেডার ফাইলের অংশ লাগবে হেডার ফাইল এটা প্রোগ্রামে থাকবে তারপর যেটা আমাদের দুই নাম্বার জিনিসটা হচ্ছে মেইন ফাংশন লাগবে সো মেইন ফাংশন এখানে শুরু করব এবং নিচে গিয়ে মেইন ফাংশনকে শেষ করব তাহলে প্রথমে হেডার ফাইল তারপর হচ্ছে মেইন আমাদের কিন্তু সিরিয়াল গুলো মেইনটেইন করা লাগবে তারপর যেটা আমাদের যদি কখনো ভেরিয়েবলের প্রয়োজন হয় ইনপুটের জন্য আউটপুটের জন্য অথবা ভিতরে কাজের জন্য তখন ভেরিয়েবলের জিনিসগুলো মেইন ফাংশনের একদম পরই ডিক্লেয়ার করে দেওয়া লাগবে আমরা এখানে কি বলতে পারি ধর ভেরিয়েবল আমরা বক্স কিনতেছি তাই তো তারা বক্স কিনার কাজটা বা ভেরিয়েবল রাখার বিষয়টা আমাদের এই জায়গাতে ঠিক করে নেওয়া লাগবে তারপর আমরা প্রোগ্রামের সাধারণ ভাবে যাব যে আমাদের যদি ইনপুট লাগে সেখানে আমরা কি নিব চার নাম্বার পয়েন্টে আমাদের ইনপুট নিচ্ছে আমরা স্ক্যানার ফাংশন দিয়ে তারপর প্রসেসিং এর কাজ যদি আমাদের থাকে আমরা প্রসেসিং এর কাজ গুলো করছি তারপর আউটপুট থাকলে আমরা আউটপুট দেখাচ্ছি প্রিন্টেড দিয়ে তাই না আর এই যে মেইন ফাংশনটাকে আমি ক্লোজ করছি তো যেহেতু আগে এখানে মেইন লিখলাম এই জন্য এটা লিখলাম না বাট আমাদের মেইন ফাংশনটাকে মেইন ফাংশনকে ক্লোজ করতে হবে এবং এখানে আমাদের কি ক্লোজ করার আগে রিটার্ন জিরো দিতে হবে মেইন ফাংশন ক্লোজ করে দিচ্ছি ওকে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি একটা প্রোগ্রামের একদম মেইন পার্ট গুলো বা আমরা যে দুইটা সংখ্যা যোগ করলাম এই প্রোগ্রামটার একদম মেইন পার্ট এর ভিতরে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে আমাদের এখানে ছয়টা মোট পার্ট আছে আমরা যদি নিচের অংশটাকে মেইন ফাংশনের সাথে বলে দেই ছয়টা পার্ট আছে এর ভিতরে তিনটা পার্ট হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটা পার্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হচ্ছে আমাদের হেডার ফাইল প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে হেডার ফাইল লাগবে মেইন ফাংশনটা মেইন ফাংশন ছাড়া আমাদের কোন প্রোগ্রামই হবে না মেইন ফাংশন ছাড়া কোন প্রোগ্রামই হবে না আচ্ছা এই দুইটা এই দুইটা হচ্ছে একদম মেইন আর বাকি গুলো আমাদের অনেক প্রোগ্রামে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের কোন ভ্যারিয়েবল লাগতেছে না তখন আমাদের হয়তো বক্স কেনা নাও লাগতে পারে কোন ফাংশনে আমরা হয়তো ইনপুট নিচ্ছি না তখন ইনপুট না লাগতে পারে প্রসেসিং এর কাজ আমরা করলাম না কিছু একদম সিম্পল একটা প্রোগ্রাম লিখলাম নাও লাগতে পারে আউটপুট হয়তো আমি কিছু দেখাবো না আমরা অনেক সময় দেখবো তো সেই সব ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো হয়তো নাও লাগতে পারে বা ওইটা তখন প্রোগ্রাম থাকবে না একদম সিম্পল একটা বিষয় হয়ে যাবে আমরা যদি মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড আমাদের মেইন জিনিস হচ্ছে মেইন ফাংশনটা লাগবে হেডার ফাংশনটাও মোস্ট অফ দা টাইম আমাদের লাগবে আর বাকি যে বিষয়গুলো ওগুলো প্রোগ্রামের ফাংশন যদি লাগতেও পারে নাও লাগতে পারে কিন্তু এই যে আমরা ছোট একটা প্রোগ্রাম লিখলাম এইটাতেই যেহেতু লাগছে আমরা বলে নিতে পারি মোটামুটি আদর্শ লেভেলের একটা প্রোগ্রাম লিখতে হলে আমাদের এই সব কিছু লাগবে আর যদি লাগে আমাদের এই ছয়টা জিনিস ছয়টা জিনিস তাহলে ছয়টা জিনিস একদম সিরিয়ালটা খুব ভালোভাবে মাথায় রাখো আমাদের প্রত্যেকটা প্রবলেমে এই ছয়টা জিনিস লাগবে তো কি করবো আমি প্রথমে প্রথমে হেডার ফাইল নিতে হবে তারপর মেইন ফাংশন নিতে হবে তারপর আমার বক্স কেনার কাজগুলো শেষ করতে হবে অর্থাৎ ভেরিয়েবল গুলো ডিক্লেয়ার করা লাগবে তারপর ইনপুট নেওয়া লাগবে প্রসেস করা লাগবে আউটপুট করা লাগবে এবং ওই যে মেইন ফাংশনটা আমি রিটার্ন জিরো দিয়ে শেষ করা লাগবে তো এই হচ্ছে একটা প্রোগ্রামের ছয়টা একদম মূল মূল অংশ খুব ভালোভাবে এটা মাথায় রাখো লিখে রাখো আচ্ছা এরপর আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে দেখো মেইন ফাংশনের আগে যে লেখাটা লেখা হচ্ছে এবং মেইন ফাংশনের পর এক ধরনের লেখা লেখা হলো আরেক ধরনের স্ক্যানার নেওয়ার জন্য প্রসেসিং এর জন্য আউটপুটের জন্য 
তো আমরা যেটা বলবো যে মেইন ফাংশনের পর এই যে প্রত্যেকটা লাইনে আমি এক ধরনের লেখা লিখতেছি এগুলোকে স্টেটমেন্ট বলা হয় এক ধরনের লেখা আমি ভেরিয়েবল কেনার জন্য একটা লেখা লিখলাম আমি আউট ইনপুট নেওয়ার জন্য একটা লেখা লিখলাম আউটপুটের জন্য একটা লেখা লিখলাম এই বিষয়গুলো প্রত্যেকটা এক ধরনের লেখাকে স্টেটমেন্ট বলা হয় প্রত্যেক ধরনের লেখাগুলোকে স্টেটমেন্ট বলা হয় এবং মনে রাখবা মেইন ফাংশনের পর যতগুলো স্টেটমেন্ট আছে আমাদের সবগুলোর শেষে সবগুলোর শেষে সেমি কলম দেয়া লাগবে কি দেয়া লাগবে সেমি কলম দেয়া লাগবে দেখো প্রত্যেকটা লাইনে আমাদের একটা স্টেটমেন্ট আছে এবং সবগুলোর শেষে আমাদের কি দেয়া লাগতেছে সেমি কলম এই জায়গাতে ভুল করলে নাম্বার একদম কেটে দিবে মেইন ফাংশনের পর প্রত্যেকটা বিষয়ে যে আমি কাজ করতেছি প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টের শেষে আমাকে সেমি কলম দেয়া লাগবে আর মেইন ফাংশনের উপরে আমার যে জায়গাগুলো আছে দেখো এইখানে আমরা কোন সেমি কলম দেই নাই তাহলে মেইন ফাংশনের উপরে কোন সেমি কলম দিব না এবং মেইন ফাংশনের নিচে আমাদের যতগুলো স্টেটমেন্ট থাকবে অর্থাৎ একটা একটা নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য যে আমরা লাইনগুলো লিখব ওই প্রত্যেকটা নির্দিষ্ট কাজের শেষে আমাকে সেমি কলম অবশ্যই দিতে হবে এই জায়গাতে কোনো ভুল করা যাবে না দুই একটা জায়গাতে হয়তো সেমি কলম না লাগতে পারে আমরা ওইটা পরে শিখিয়ে দিব বাট মনে রাখবা সবগুলো জায়গাতেই আমাদের সেমি কলমটা লাগবে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামিং এর এই বিষয়টা যদি তুমি ভালোভাবে বুঝে থাকো তোমার প্রোগ্রামিং প্রায় অর্ধেক শেখা শেষ হয়ে যাবে খুব ভালো করে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো যে আমাদের একটা ফাংশনের ফ্লো চার্টের ভিতরে যা আছে তার দুইটা জিনিস আমরা এখানে এক্সট্রা পাচ্ছি একটা হচ্ছে হেডার ফাইলের জায়গাটা আর একটা হচ্ছে বক্স কেনার জায়গাটা তাই না আর এরপর একটা মোটামুটি লেভেলের প্রোগ্রামের জন্য আমাদের ছয়টা জিনিস লাগতেছে হেডার ফাইল লাগতেছে মেইন ফাংশনটা লাগতেছে আমাদের এই যে বক্স কিনে নেওয়া বা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা সেইটা আমাদের লাগতেছে তারপর ইনপুটের প্রয়োজন হচ্ছে প্রসেসিং এর প্রয়োজন হচ্ছে এবং আউটপুটের প্রয়োজন হচ্ছে ঠিক আছে এই বিষয়গুলো আমাদের লাগতেছে এরপর আমরা একটু এই বিষয়গুলোকে আরো ডিটেইল এ দিক দেখব হ্যাঁ চলো আচ্ছা তো বন্ধুরা আমরা তো প্রোগ্রামের বেসিক স্ট্রাকচারটা দেখলাম এবার আমরা কিছু থিওরিটিক্যাল বিষয় একটু দেখব তো প্রথমটা হচ্ছে আমাদের ডেটা টাইপ ঠিক আছে ডেটা টাইপ সো ডেটা টাইপটা কি ডেটা টাইপ হচ্ছে আমরা যে এই যে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতেছিলাম বা বক্স কিনতেছিলাম তখন আমরা বললাম যে আমাদের যদি পূর্ণ সংখ্যা হয় তখন আমরা ইন্টেজার কিনব দশমিক সংখ্যার জন্য এক ধরনের বললাম তারপর ক্যারেক্টারের জন্য এক ধরনের বললাম তো এই মেইন ডেটা টাইপ যেগুলো হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে এক নম্বরে আমাদের ইন্টেজার ইন্টেজার হচ্ছে তোমার আই এন টি এইভাবে লিখা হবে এইখানে যেমন মনে করো এক দুই একশো মাইনাস দশ এগুলো হচ্ছে ইন্টিজার আমি যদি কোনো ভ্যারিয়েবলের ভিতরে এই ধরনের ডেটা রাখতে চাই তার জন্য যদি আমি বক্স কিনতে চাই তখন আমি তার আগে লিখে দিব ইন্ট ঠিক আছে আর যদি আমার ভ্যালু গুলো মনে করো এরকম না হয় বরং ধরো থ্রি পয়েন্ট ফোর ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো নাইন অর্থাৎ দশমিক চিহ্ন থাকে দশমিক হয় তখন যেটা করা লাগবে সেগুলোকে বলা হয় ফ্লোট হ্যাঁ তারপর মনে করো আমাদের যদি ধরো এ নেয়া লাগতেছে বা বি নেয়া লাগতেছে এম নেয়া লাগতেছে এই ধরনের বর্ণ যদি নেয়া লাগে তখন আমরা যেটা করি তখন সেগুলোকে ক্যারেক্টার বলা হয় এগুলোকে ক্যারেক্টার বলা হয় এবং তার জন্য ব্যবহার করা হয় এগুলোকে কিওয়ার্ড বলা হয় হ্যাঁ যেগুলো মানে সি প্রোগ্রামিং এর ভিতরে একদম শুরু থেকে বলে দেওয়া আছে যে তোমরা এই কাজগুলো করবা তো আমরা যখনই বক্স কিনবো যদি পূর্ণ সংখ্যা রাখতে চাই তাহলে ইন্ট ব্যবহার করবো এখানে যদি আমি দশমিক সংখ্যা রাখতে চাইতাম তাহলে এখানে ইন্ট না লিখে ফ্লোট লিখতাম যদি আমি অক্ষর নিতে চাইতাম তাহলে এখানে ইন্টার জায়গায় ক্যারেক্টার লিখতাম ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে ডেটা টাইপ যে তুমি কোন ধরনের ডেটা রাখতে চাও ঠিক আছে তোমার ওইটা কি গরু নাকি মহিষ নাকি উট সেই অনুযায়ী তোমাকে ঘর দেওয়া হবে ওকে এখন ডেটা টাইপের সাথে একদম কানেক্টেড আর একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের ডেটা ফরম্যাট ঠিক আছে কি বিষয়টা বলো ডেটা ফরম্যাট এইটাকে অনেক জায়গাতে ফরম্যাট স্পেসিফায়ার বলা হয় ফরম্যাট স্পেসিফায়ার তো বিষয়টা মেনলি একই 
দেখো আমরা মনে করো এই ধরনের টাইপের ডেটা আমরা নিলাম বাট নেয়ার পর তাহলে ওইটার ভিতরে আমি ওই ধরনের ডেটা রাখতে পারবো যেমন মনে করো এখানে আমি পূর্ণ সংখ্যা এ আর বি এর ডেটার জন্য বক্স কিনলাম তা আমি কি করতে পারবো স্ক্যান এফ থেকে আমি এ বি নিয়ে ওই বক্স এর ভিতরে মেমোরিতে রেখে দিতে পারবো যদি আবার ডিক্লেয়ার করলাম এখন সমস্যা হচ্ছে আমরা যখন এই জায়গাতে ডেটা কেনার জন্য বলবো তখন আমরা ইন্ট ফ্লোট বা ক্যারেক্টার এই বিষয়গুলো বলতে পারি বাট যখন আমরা স্ক্যান এফ দিয়ে ধরো ওই ভ্যারিয়েবলটার জন্য ডেটা নিব আমাদের যেমন এখানে ভ্যারিয়েবল হচ্ছে এ বি ইনপুট এর জন্য স্ক্যান এফ থেকে যখন আমি এ বির জন্য ডেটা নিব অথবা প্রিন্ট এফ এর জন্য যখন আমি এই যে এক্স ভ্যালুটা আমি দেখাবো তখন যদিও আমি কেনার সময় বলে দিছি যে দেখো আমার এটা পূর্ণ সংখ্যা ইনটে যা তবুও তবুও স্ক্যান এফ এর ভিতরে এবং প্রিন্ট এফ এর ভিতরে আমাকে আবার বলে দেয়া লাগবে যে এই ডেটা গুলো কেমন এটা কি ইনটে যা এটা কি ফ্লোট নাকি এটা ক্যারেক্টার আবার আমাকে বলে দেয়া লাগবে তখন যখন আমি বলে দিতে যাব তখন আবার আমি এই ইঞ্চ দিয়ে বলতে পারবো না ফ্লোট টাইপের ডেটা হলে আমি ফ্লোট বলতে পারবো না কেমন একটা ভেজাল তাই না আমাকে প্রথমে তো আমি কেনার সময় বলে দিলাম যে দেখো আমার এখানে ইন্টিজার থাকবে তারপরও আমি যখন স্ক্যান এফ দিয়ে ওই ভেরিয়েবলটার জন্য ডেটা নিব বা প্রিন্ট এফ এ যখন ওই ভেরিয়েবলটাকে দেখাতে যাব আমি সরাসরি পারতেছি না আমাকে আবার বলা লাগতেছে যে এটা কোন টাইপের ডেটা এবং সেই যে টাইপটা আমি বলে দিব সেটাও আমি কেনার সময় যেটা লিখে আসছি সেটা লিখতে পারবো না বরং এটার একটা ভাই আছে ওই ভাইকে লিখা লাগবে এখন ওই ভাই গুলো আমরা একটু দেখবো তো ইন্টিজারের যে ভাই সেটাকে বলা হয় পার্সেন্ট ডি পার্সেন্ট ডি এই পুরো অংশটা দিয়ে আমি বোঝাই হলো যে স্ক্যান বা প্রিন্ট এফ তোমার ভিতরে আমি যে ডেটাটা এখন নিতে যাচ্ছি বা দিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে পার্সেন্ট ডি মানে ইন্টেজার বা পূর্ণ সংখ্যা ইন্টেজার এর ভাই হচ্ছে পার্সেন্ট ডি তারপর ফ্লোট যেটা এটার ভাই হচ্ছে পার্সেন্ট এফ ঠিক আছে পার্সেন্ট এফ এটা অবশ্য ফ্লোট এর সাথে মিলি আছে তাহলে এটার ভাই হচ্ছে পার্সেন্ট এফ এবং ক্যারেক্টার যেটা ক্যারেক্টার এটার ভাই হচ্ছে পার্সেন্ট সি ঠিক আছে তো তাহলে আমরা যখন কিনবো আমরা একদম মেইন ফাংশনের পর যখন বক্স গুলো কিনবো বা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব তখন আমরা ইঞ্চ লিখবো বা ফ্লোট হলে ফ্লোট লিখবো ক্যারেক্টার হলে সি এইচ আর লিখবো বা যখন স্ক্যান এফ অথবা প্রিন্ট এফ এর ভিতরে আমরা ওই ভ্যারিয়েবল গুলোকে ব্যবহার করতে যাব তখন আবার বলে দেয়া লাগবে যে ভ্যারিয়েবল গুলোর ডেটা টাইপ কি তো তখন আর আমি ইন্ট ফ্লোট বা ক্যারেক্টার বলতে পারবো না তাদের ভাই আছে যেগুলোকে ডেটা ফরমেট বলা হয় তো ইন্টেজার এর ভাই হলো পার্সেন্ট ডি ফ্লোট এর ভাই হলো পার্সেন্ট এফ এবং ক্যারেক্টার এর ভাই হচ্ছে পার্সেন্ট সি তখন আমাকে এগুলো বলে দেয়া লাগবে তো দেখো আমাদের এখানে ইন্টিজার টাইপের ডেটা ছিল তাই না আমরা কিন্তু স্ক্যান এফ এর ভিতর যখন এ আর বি কে ব্যবহার করতে গেলাম দেখো পার্সেন্ট ডি আমরা লিখেছি তারপর প্রিন্ট এফ এর ক্ষেত্রেও এক্স এর ভ্যালুটা আমরা ইঙ্কে জারি নিয়েছিলাম তো প্রিন্ট এফ এর ভিতরে আমরা যখন এক্স এর ভ্যালুটা দেখাতে যাব তখন কিন্তু আমরা দেখো ওই যে পার্সেন্ট ডি এখানে লিখতেছি তো যদি আমি মনে করো এখানে ইঙ্কে জার না নিয়ে ফ্লোট টাইপের নিতাম তখন কিন্তু আবার আমাকে এই জায়গাতে পার্সেন্ট ডি লিখলে হতো না এই জায়গায় লিখা লাগতো পার্সেন্ট এফ ঠিক একই ভাবে এখানেও আমাদেরকে পার্সেন্ট এফ লিখা লাগতো এবার আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা তো ডেটা টাইপ এবং ডেটা ফর্মেট বুঝলাম স্ক্যান এফ এবং প্রিন্ট এফ এইটার ভিতরে কিভাবে লিখতে হয় এই বিষয়টা আমরা এখন একটু দেখব 